Mengingat fatigue atau kelelahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan sejauh ini termasuk juga dua kecelakaan yang kita ketahui kemarin terjadi 8 dan 11 April maka tadi Ki Darman Intias menyoroti harusnya ada tersedia uh, tempat ataupun juga secara waktu ini yang cukup sebagai tempat bagi para pengemudi untuk bisa beristirahat dengan nyaman dan juga tercukupi kebutuhannya sehingga tidak menyetir dalam kondisi yang ngantuk, yang capek, yang lelah. Ada catatan juga mengenai hal ini dari Pak Jusri. Baik, jadi uh, tadi... Begitu kita tidak mendapatkan kualitas tidur yang uh, benar, proper, minimal 7-8 jam ya. untuk sebuah perjalanan panjang. Nah, apa yang terjadi? Kemampuan kognitifnya si pengemudi akan turun. Hmm. Kesabarannya, persepsinya, sehingga yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan atau kelalaian. Artinya, kebugaran pra pengemudi merupakan sebuah karusan dan hmm. itu harus diperoleh dari kenyamanan, fasilitas, dan lain-lain. Hmm. Nah, Dibandingkan dengan di luar negeri, para pengusaha auto, pemerintah, stakeholder dalam hal ini itu memastikan setiap PO ataupun angkutan barang itu memiliki ruang atau kompartemen untuk istirahat yang namanya sleeper bed. Hmm. Nah, untuk dedicated area seperti rest area atau tempat pool, mereka menyediakan ruang istirahat untuk driver karena kunci daripada keselamatan, kesuksesan perjalanan itu adalah kebugaran si driver. Yeah. Nah. Di sini kalau kita melihat kejadian di mana pemerintah memberikan fasilitas gratis, mudik gratis, tetapi lupa dengan hal-hal yang menyangkut pilotnya. Kebugaran pilot itu bukan hanya waktu istirahat, dari nutrisinya harusnya dibonitor. Karena yang mereka bawa ini kan manusia semua kan, yang luar biasa dasarnya ketika mereka hilang. Bagi sebuah keluarga atau beberapa keluarga. Artinya pemerintah harus menyiapkan semua komponen untuk mendapatkan driver yang bugar hmm. apakah sudah membuat dari sebelum pramudik atau musim mudik ini dengan mensyaratkan kepada seluruh stakeholder daripada industri ini ataupun menyediakan uh, pool atau dedicated point sebagai start point tadi ruang untuk istirahat yang nyaman hmm. kalau bisa minimal bintang tiga deh ya. Minimal bintang ya. tiga yang di bawah ini adalah manusia kan harganya nggak ternilai kalau setelah atau pasca kecelakaan. Jadi sekali lagi kenapa ini bolong? Sekali lagi karena yang membuat ini adalah kesadaran keselamatannya Baik. masih kurang gitu Baik. mbak. Baik. Nah ini juga mungkin terakhir disilakan ditanggapi oleh Mas Adi bagaimana sejauh ini upaya untuk bisa menyediakan tempat-tempat istirahat yang dilakukan oleh pihak PO untuk bisa beristirahat dari para pengemudinya ini Mas Adi. Uh, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yusri. Awareness dari masih banyak uh, para pihak yang tidak aware akan hal ini. Jadi kalau yang disampaikan oleh Mas Dias tadi, contoh kasus penyelenggaraan mudik gratis. Uh, saya, kami, DPP Organda, dari sejak 2019 dilibatkan uh, oleh uh, Kementerian Perhubungan untuk penyelenggaraan mudik gratis yang di dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan itu di bawah pengawasan eh, apa DPP Organda. Nah, dengan itu Mbak Putri, kami pastikan satu kendaraannya sesuai regulasi. Kedua harus pengemudi dua. Mungkin Mas Tia waktu di Pulau Gebang bisa tanya oleh pengemudi semua biasanya pengemudi dua. Nah, yang mirisnya ini yang disampaikan Pak, Pak Yusri tadi penyelenggara BUMN yang ditunjuk perusahaan transportasi BUMN kendaraannya banyak tidak sesuai regulasi dan banyak yang pengemudi cuma satu. Itu yang mungkin yang tercapture oleh Mas Tias tadi. Jadi e, memang betul Mbak Putri ini kembali ke semua baik masyarakat, penyelenggara, juga pelaku. Ini bagaimana supaya kita sama-sama aware. Karena e, yang disampaikan Mas Tias dan Pak Yusri tadi untuk kendaraan tidak dalam trek atau pariwisata, di mana di tempat-tempat tujuan wisata tidak belum tersedia fasilitas tempat istirahat, mereka beristirahat dalam bus, sekarang di bagasi bus dan dikecar oleh Mas Tias. Itu saya tidak tidak uh, tidak pungkiri itu memang terjadi. Nah, ini juga karena apa? Ini kaitannya seperti yang Mas Tias sampaikan tadi, masalah harga pricing. Hmm. Bisnisnya lah. Nah, penyelenggara pun dalam hal ini biro-biro ini banyak sekali yang nggak aware Mbak Putri mereka hmm. taunya nawar harga nawar harga nah si operator hari ini banyak operator yang punya sikap oh saya kalau nggak segini saya nggak mau uh, sewakan nah Baik. harga yang mereka kasih itu sudah dengan pengemudi yang proper dengan dua pengemudi jarak 
mereka yang diberikan dua pengemudi dengan helper yang sudah uh, prof lebih profesional dan mereka syaratkan hmm. kami minta ada satu kamar ya seperti Pak Yusri sampaikan. Hmm. Tapi banyak penyelenggara Mbak Putri yang tidak aware akan hal ini okay. dan konyolnya ini 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 fakta ya masih ada pemilik pemilik kendaraan ini saya pastikan yang pemilik bus satu dua yang maaf bicara yang perpeo kecil kecil mereka menyerahkan ke pengemudi. Hmm. Nah, pengemudinya sendiri, oh saya uang hotel, saya nggak sediakan kamar, saya tidur di bus, uang hotelnya saya kasih. Nah, ya. ini saya sepakat dengan Pak Yusri sampaikan tadi, ini ya. semuanya harus aware Baik. dengan uh, apa yang harus menjadi kewajiban supaya ya. kita bisa memberikan pelayanan dan melayani masyarakat dengan safety, Baik. dengan nyaman dan profesional. Ya. Jadi, uh, sekali lagi, yang tercapture oleh Mas Tias tadi itu contoh fakta. Hmm. Mas Tias memang saya tahu persis beliau suka banget belusukan ke lapangan. Hmm. Nah tadi Mas Tias kan sebut Monas, di Monas, di dan segala macam itu. Baik. Ya itu tadi tidak proper. Nah kami ya. DPP Organda meminta Kementerian Perhubungan untuk melaks melaksanakan mudik dari terminal. Satu Mbak Putri parkir. Kedua hmm. Fasilitas di terminal sudah jelas, ada kamar mandi, mereka bisa tidur, hmm. mereka tenang, aman. Nah ini yang yang saya um, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami minta semua juga aware gitu loh. Baik, Jadi baik, jangan baik. cuma mencari, mau melaksanakan mudik, melaksanakan event, ya. uh, mencari yang termurah, bagaimana seperti apa, ya masak hmm. bodoh, nanti pada saat jadi satu dan lain hal, ya operatornya yang menanggung baik. atau si pengemudinya. Baik. Jadi ini memang tuh. Uh, awareness bersama agar kita bisa menjadi bangsa yang ya, apa ya, baik, bermartabat mas. dalam bertransportasi Mbak Putri. Mas Ani, terima kasih sekali sudah memberikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang menjadi concern baik Pak Jusri Pulubohu maupun juga tadi Kider Maning Tias. Terima kasih sekali waktunya, silakan melanjutkan perjalanan kembali yang pasti apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini semoga membangun, membangkitkan awareness ataupun juga kesadaran dari berbagai pihak baik itu pihak penyedia transportasi ataupun juga pihak pengguna transportasi dan juga pihak pemerintah. Kider Maning Tias, sekali lagi terima kasih Pak Jusri juga terima kasih catatan-catatannya.